ውዴትን ቢጥቃል ዮንጌል አገልግሎት የዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታዳሚያን በእያላችሁበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የዳንኤል መጽሐፍን ወይም ትንቢተ ዳንኤልን በማጥናት በትምርታችን ሁለተኛ ክፍል ላይ እንገኛለን በመጀመሪያው የዚህ መጽሐፍ ትምርት ክፍል አጠቃላይ የመጽሐፉ እንዳሰሳ ያደረገን ሲሆን በተለይም ደግሞ ትንቢተ ዳንኤልን በመናጠናበት ጊዜ በአይምሮአችን ልንይዘ የሚገባንን ወሳኝ ነጥቦች ወይም ያፈታት መርሆዎችን በዛኛው ትምርት ዳሰናል ምናልባት ያንን ትምርት ያልተከታተላችሁ ብትኖሩ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ያንን የመጀመሪያውን ክፍል እንድታዩት ለናደፋፍራችሁ እንወዳለን በዚህኛው የጥናታችን ክፍል በሁለተኛው የጥናቱ ትምርት ደግሞ ትንቢተ ዳንኤልን ምራፍ አንድን የምንመለከት ይሆናል አስቀድመን ግን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን አፍቃሪ አባታችን አመሰግናለን አንተ በቃላ ማካይነት ስለምታስተምረን ተመስገን እንግዲህ በነዳንኤል የገለጥከውን ያንተን ድልነሽ ኃይል ዛሬም በእኛ ህይወት ትገልጽ ዘንድ ቃልህ እምነት እንዲሆነን እንጸልያለን ስለሰማን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይህ ሁለተኛው የጥናታችን ክፍል ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን የሚል ራስ ያለው ሲሆን በታሪክ ናቡከደነጾር የባቢሎን ንጉስ ኢየሩሳሌምን ለመቆጣጠር ሶስት ጊዜ ወደ ከተማዋ ለመግባት እንደ ሄደ እንመለከታለን ወይም ወደ ከተማዋ ገብቶ እንደነበር እናያለን በመጀመሪያ ከመጨረሻው ለመነሳት ሶስተኛው እና የመጨረሻውን ወረራ አድርጎ የነበረው በ586 ዓመተ ዓለም ሲሆን በዚያን ጊዜ ኢየሩሳሌምን በማጥፋት በመደምሰስ እና እስራኤልንም ህዝብ ወደ ባቢሎን በማጋዝ በመውሰድ ነበር የተጠናቀቀው ይህ የመጨረሻው ሶስተኛው ወረራ ነው ግን ከዛ በፊት ሁለተኛው ወረራ የተካሄደው በ597 ዓመተ ዓለም ሲሆን ንጉሱ ናቡከደነጾር የደ ጥበብ ባለሙያዎችን ብረት አቅላጮችንና ሌሎችንም ታላላቅ ሰዎችን እስቄልን ጨምሮ ነብዩ እስቄልን ጨምሮ ወደ ባቢሎን ለመርኮ በዚህ በሁለተኛ ወረራ እንደወሰደ እናያለን የመጀመሪያውን ወረራ ግን በመንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው ወረራ የተፈጸመው በ605 ዓመተ ዓለም ሲሆን ይህም በሆነበት ጊዜ በባቢሎን ወይ ወደ ባቢሎን የተወሰዱት የህዝቡ መሪዎች መሳፍንት እነዚህ አለቆች ምንላቸው እነርሱ እንደነበሩ እና ያለን አለማው የህዝቡን መሪዎች ባቢሎናውያን ለማድረግና ለባቢሎን ታማኝ ሎሪዎች እንዲሆኑ ለማሰልጠን ነበር እንግዲህ በዚህ ጊዜ ከተወሰዱት ማከል እና ማን እናገኛለን ያለን እንደሆነ ዳንኤልን ሃናንያን ሚሳኤልንና አዛሪያን የዚያ ቡድን አካላት ሆነው እንመለከታቸዋለን እንግዲህ በዚህ ጥናታችን በተለይ ምራፍ 1 ይህንን ታሪካዊ ክስተት በመዘገብ ይጀምርና በግዞት የተወሰዱት ዳንኤልና ሶስቱ ጓደኞቹ በባቢሎን በመነሻው ላይ ስለነበራቸው ሁኔታ ተግዳሮት የተሞላበት ሁኔታ የሚያሳየን ይሆናልና ያንን ነው እንግዲህ የምንመለከተው በግዞት ተወሰዱ ከ ኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን የሚለውም የጥናታችን ራስ ያንን የሚያሳይ ነው ወደ ባቢሎን ሄዱ በባቢሎንም ደግሞ የገጠማቸው ቀላል ነገር አልነበረ እንግዲህ የዚህን ምራፍ አንድን አስተዋጽኦ በመንመለከትበት ጊዜ የሁሉ ተቆጣጣሪ እግዚአብሔር እንደሆነ የሚያሳየን ክፍል አለው ከዛም በባቢሎን ከገቡ በኋላ ዳንኤል እንደዚሁ ሶስቱ ጓደኞቹ በስልጣናው ተሳትፎ እንደነበራቸው እነሱን አረማዊ ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ተጨማሪ ፈተናዎችን ያዘ ፈተና እንደገጠማቸው እንመለከታለን ከዛም በመቀጠል ደግሞ ውጤቶች በእነሱ ታማኝነት የተቀዳጇቸው ውጤቶች ነበሩ እነሱንም የምንመለከት ይሆናል እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች አንድ ባንድ እናያለን በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሁሉ ተቆጣጣሪ እንደሆነ ይምራፍ ያሳየናል ዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ስናነብሳለን ጌታም የይሁዳን ንጉስ ይዮአቂምን በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ካሉ ጥቃዎች ከጥቂቶቹ ጋር በእጁ አሳልፎ ሰጠው ወደ አምላኩ ቤት ወደ ባቢሎን ወይም በብራይስቱ ሽናር ይላል ወሰዳቸው በአምላኩም ግብጃ ቤት ውስጥ 
አኖራቸው ይላል እንግዲህ እነን ታሪክ سنመለከትsale ይሽንፈት እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት እግዚአብሔር ይሸነፋል እንዴት የእግዚአብሔር ህዝብ ይሸነፋል ብለ ለናስብ እንችላል ወነተኛው አምላክ የተሸነፈና በመርኮ የተወሰደ እንደዚሁም ህዝቡም በጠላታቸው እጅ ወደቁ ህዝቡንም ከጠላታቸው ሊከላከል ያልቻለ ሊመስል ይችላል እንዴት የሱ መቅደስ በዚህ በአዛብ ይደፈራል እንዴትስ እነዛ ነዋይ ቅዱሳት ይወሰዳሉ የሚል ጥያቄ ሊፈጥር ይችላል እንደውም በዛ ጊዜ የነበሩ መንግስታት ወይም እንደዚህ ያሉ መንግስታት እርስ በርስ በሚዋጉበት ጊዜ ያሸነፈው አሸነፈ ተብሎ የሚጠራው ንጉሱ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ንጉሱ የሚወክለው አምላክ ነው በዛኛው በኩል ያለው ደግሞ ተሸነፈ የሚባለው የወጣው ሰራዊት ብቻ ሳይሆን እነሱም የሚያመልኩት አምላክ እንደ ተሸነፈ ነበር የሚወሰደውና እንዴት ይህ አይነት ነገር የእግዚአብሔርን ሽንፈት ያሳይሞ የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ይህንን ጥያቄ የሚመልስልን አሁን ያነበብ ነው ጥቅስ በዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ መናገኘው ነው ጌታ በእጁ አሳልፎ ሰጠው ነው ይላል ናቡከደነ ጾሎ ደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነዚን ሰዎች ለመውሰድ መቻሉ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ነዛን ነዋይ ቅዱሳት መውሰዱ ኢየሱ ጉልበትና ኃይል ያመጣው አይደለም ነገር ግን ጌታ በእጁ አሳልፎ ሰጠው ይሄ አገላለጽ ነገሮችን በትክክል እንድናይ የሚያደርገን ነው የህዝቡን መንፈሳዊ አመጽ ለመቅጣት እግዚአብሔር ባቢሎንን እየተጠቀመ ነበር እንደው ማስቀድሞ በንባቆ ምራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ 11 ስናነብ በሌሎችም ስፍራዎች እግዚአብሔር ህዝቡን መክሮ መክሮ በሱ መንገድ እንዲሄድ እሱ ያሰበላቸው በረከት እንዲቀበሉ ቢመራቸው ነገር ግን ያንን መንገድ ባልመረጡ ጊዜ እንግዲህ ለክፉ ምርጫቸው አሳልፎ እንደሚሰጣቸው ባቢሎንን በመጠቀም ሊቀበሉ የሚገባቸውን ተግጻጽ እንደሚሰጣቸው አስቀድሞ የተናገረው እንደፈጸመ ነው መናየው እንግዲህ ይህ የሚያሳየን እርሱ ጌታ ሁሉን ቻ ያምላክ የታሪክ ተቆጣጣሪ እንደሆነ ነው ቁጣታቸውንም ገድቦት ነበር ለሰባ አመት ብቻ ብሎ ወስኖት እንደነበር እናያለ ህዝቡንም እንደገና ነጻ ለማውጣት ደሞ አሁንም ካልተጠበቀ ስፍራ እግዚአብሔር ቂሮስ እንደተጠቀመበት የእስራኤል ኃይለኛ መጽሐፍ አጥን ተንጨርሰናል ያ ያስረዳን ታሪክ ነው ስለዚህ እንግዲህ ባጭሩ በዚህ ቦታ የምንመለከተው ምንድነው እግዚአብሔር ታሪክን የሚቆጣጠር አምላክ እንደሆነ ነው እሱ ተሸንፎ አይደለም ወይም ከሱ የሚበልጥ ኃይል ኖሮ አይደለም ነገር ግን እሱ ራሱ በአምላካው ይውቀቱ ህዝቡን ለማስተማር የፈቀደው አሳልፎ የሰጠው እንደሆነ እንደመለከታለን እንግዲህ የትልቅ የሚያጻና ኡነት ነው እግዚአብሔር ታሪክን ሁሉ ሁሉ ጊዜ እንደሚቆጣጠር እርግጠኞች ሊኖሩን እንችላለን ህዝቡንም እስከመጨረሻው እስከዳግም ጻቱ ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቃል የሱን ኃይል በልጦ የሱን ክንድ አጥፎ ወደኛ የሚዘረጋ አንዳች ነገር የለም እሱ የፈቀደው ብቻ እሱ እጁን ለጁ አሳልፎ የሰጠው ብቻ ያ ምናልባት በዛ ሰዎች ውስጥ ይገባ ይሆናል ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አሳልፎ በእጁ ሰጠው በናቡከደነጾር ህዝቡን የቤተ መቅደሱ ንቃይ ሰጠው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እንጂ ናቡከደነጾር በኃይሉ ብርታት በእግዚአብሔር ላይ አይይሎ እንዳልወሰደ ይህንን ይህ የመራፉ መጀመሪያ ያሳየናል እግዚአብሔር የታሪክ ባለቤት ነው እንግዲህ ይኮነ በኋላ እግዚአብሔር አሳልፎ በእጁ ከሰጠ በኋላ ናቡከደነጾር በተለይ አሁን ያያየን ባለነው በዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ 605 ምርጥ ምርጥ የሚባሉትን የአለቆችን እና የነሱን ልጆች እንደወሰደ እንመለከታለን በዛም ደግሞ ከወሰዳቸው በኋላ ያደረገው ነገር እነሱን ፍጹም እርሱ ሎሊ ለማድረግ ቆርጦ ነበር የተነሳውና አረማዊ የማድረግን ስራ እንዴት እንደሰራ እንመለከታለን በዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ጃንደረቦቹም ይላል የጃንደረቦቹ ማለቃም አዲስ ስማው ጣላቸው ዳንኤልን ብልጥ አሶራ ላይ ይላል አናንያን ሲድራቅ ሚሳኤልን ሚሳቅ አዛሪያን ደግሞ አብድናጎ ብሎ ጠራቸው ይላል እንግዲህ 
ናቡከደነ ጽሩ በመድርኩ የወሰዳቸው ንብራውያንን ታማኝ ባቢሎናውያን ሊያደርጋቸው በመፈለግ ነው የሚያደርገው አስተሳሰባቸው አምልኮአቸውንም ሊቀይር ፈለገ እንግዲህ የቀየራቸው ነገሮች ተመልክቱ በመጀመሪያ መኖሪያቸውን ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ቀየ ነው ያ በራሱ በነሱ ላይ ተጽኖን ለመፍጠር ካደጉበት ካዩት ከተለማመዱት እግዚአብሔርን እጅ ከቀመሱበት ስፍራ አውጥቶ ፍጹም ወደ ሌላ ምናልባት በዛን ጊዜ እጅግ የበለጸገ ወደሚባል ስልጣኔውና ሀብቱ በሚያጓጓ በሚጋብዝና በሚፈታተን ስፍራ ውስጥ ራሳቸውን እንዳገኙ እንመለከታል ይህ በራሱ አንድ ትልቅ ፈተና ነበር ግን ይብቻል ነበርም እነሱን አረማይ ለማድረግ ያደረገውን ጥረት ሲቀጥል አሁንም ናቡ ከደነጹር ስማቸው እንደሞ እንደቀየረ ከላይ ባነበብ ነው ጥቅስ ላይ ተመልክተናል ይህ ስምን የመቀየር ሂደት በእውነት እነሱ ከባቢሎን አማልክት ጋር በማቆራኘት ስማቸው የሁሉም ያራቱም ስም የእግዚአብሔርን ያሙነተኛውን አምላክ ማንነት የሚገልጽ ነበር ግን ያንን በመፋቅ ያንን ከነሱ ስም በማጥፋት ከሱ አማልክትና ከነሱም ጋር የተቆራኘ ነገር በስማቸው ውስጥ እንደሰጣቸው እንመለከታለን ያን ብቻ አይደለም አሁንም እነሱ በዚህ የባቢሎን ነገር እንዲወርሳቸው በማድረግ ሂደት ውስጥ ሌላ የተጫወተው ትልቅ ሚና ደግሞ ስለ ባቢሎን ባህልና ሃይማኖት ለማስተማር ሲል ትምርታቸውን እንደቀየረ እንደመለከታለን ቃሉን የሚያነቡ ነተኛውን ፈጣሪ የሚያስቡ የነበሩ ሰዎች አሁን ግን ወደ ትምርት ቤት ገብተው የባቢሎንን ጥበብ የባቢሎንን ኮከብ ቆጠራ ሊማሩ እንደተገደዱ እንደመለከታለን እንግዲህ እነሱን አረማዊ የማድረግ ዘመቻ ነበር በዚህ ብቻ ላበቃ ደግሞ የባቢሎንን አማልክት እንዲያመልኩ ሲል ምግባቸውንም ለነሱ ለጣውታቸው የተሰዋን ምግብ እንዲበሉ በማድረግ በዛም እነሱነታቸውን ሊቀየር እንዴት እንደተፈታተናቸው እንመለከታለን እንግዲህ በዚህ ሁሉ ውስጥ አንድ ላይ አድርገን سنመለከተው መኖሪያቸውን ለመቀየር ሞከረ ስማቸውን ለመቀየር ሞከረ ባህላቸውን አይማኖታቸውን የባቢሎን እንዲማሩ በማድረግ ያንን ሊቀየር ሞከረ በመጨረሻ ደግሞ አማልክቶቻቸውን እንዲያመልኩ ሲል ምግባቸውን ሊቀየር እንደጣረ እንመለከታለን ግን ተሳካለት ወይ ያለ እንደሆነ እነዚህ ሁሉ ለውጦች እነዚህ ወጣቶች ተቀበለው የንጉሱ ታማኝ አገልግሎዎች ሊመርጡ ለመሆን ይመርጡ ይሆን ለምቾትና ለድሎት ሲሉ መርሆችን ይጥሱ ይሆን ብለን እንጠይቅ እንችላለን መልሱ ግን አይደለም የሚያምለው ይሄንንም የምናየው በተለይ በምግብ ላይ በወሰኑ ታቋም ነው ዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ዳንኤል ግን ይላል በንጉሱ ምግብና የወይን ጠጅ እንዳይረክስ ወሰነ በዚህ መንገድ ራሱን እንዳይረክስ የጃን ደረቦቹን አለቃ ፈቃድ ጠየቀው ይላል አብዛኞቹን ለውጦች ለመቋቋም እነዚህ ይብራዊ ወጣቶች ማድረግ የሚችሉት ብዙ ነገር አልነበረ ለምሳሌ ከአገራቸው ተጉዞ ሲወሰዱ ጦርነት አድርገው ለመቅረት የቻሉበት ሁኔታ አልነበራቸው እንደዚሁም ደግሞ ስማቸው ሲቀየ እዛም ላይ ምንም ለማድረግ የቻሉት ነገር አልነበረ ያ ብቻ አይደለም ነገር ግን ምግቡ በሚመጣበት ጊዜ ትምርቱን እንኳን መቋቋም ባይችልም ነገር ግን ወዳፋቸው የሚገባውን ወደ ውስጣቸው የሚገባውን ግን ያንን በአቋም እንዴት እንደተቃወሙት የምንመለከተው ሁኔታ ነው በዚህ ምራፍ ላይ እንግዲህ በተለይ ዳንኤል ከርሱ ምን ተቃራኒ ሆነው በሽንፈት ለመቀበል አልፈለገ ከዚህ የተነሳ የጃን ደረቦቹን አለቃ እንደጠየቀ ፈቃድ እንደጠየቀ ወይን ጠጁ እንዳይረክስ እንደወሰነ እንመለከታለን እዚ ላይ በተለይ ቁልፉ ቃል በዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ምናገኘው ዳንኤል ግን በንጉሱ ምግብና የወይን ጠጅ እንዳይረክስ ወሰነ የሚለው ያው ሳኒው በውስጡ በእግዚአብሔር ቃል ባደገበት በእውነቱ መሰረት የተወሰነ ሲሆን ከዛ በኋላ ግን በዚህ መንገድ ድራሱ እንዳይረክስ አሁን ጃን ደረባውን ሲጠይቅ እንመለከታለን ውሳኔው በግል ሆነ ነው እንግዲህ ዚህ ላይ ልብ ልንል የሚገባው ሌላው ዳንኤልና ጓደኞቹ በኮሚቴ ተቀምጠው በህብረት ወሰኑ አይደለም ይላል እሱ በልቡ እንደወሰነ ነው ምን አይው አንድ አንድ ምርጫዎችን በግላችን ለማድረግ እንገደዳለን ምክንያቱም በጋራ የሚመጡ አይደሉም በግል ግን አቋም ይዘን 
በእግዚአብሔር ፊት ለነወስልና የሱንም ደሞ ፈቃድ ለና ክብር እንደሚያስፈልገን የዳንኤል ትምርት ያስተምረናል ታዲያ ለምን እንደው ከንጉሱ ማዕድ ለመብላት ላለ መርከስ ይወሰነው ያለን እንደሆነ የንጉሱ ማዕድ ለመብልነት ያልተሰጡትን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የረከሱ የሚባሉትን ምግቦች የሚያካትት እንደነበር ለናስብ እንችላለን በዘላውያን ምዕራፍ 11 ላይ እግዚአብሔር ሊበሉ የሚገባቸውና የማይገባቸው በግልጽ እንዳስቀመጠ እንደመለከታል ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ኢየሱስ ወደ ሐፍ የሚገባ ያረክስም ካፍ የሚወጣ ከልብ የይዞ ያለውን ያወጣልና ያ ነው የሚያረክሰዋል አለም ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ግን አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን የተናገረበት የራሱ የሆነ አውድ አለ። ሰዎች በሥርዓታዊ መንገድ ስራአትን ከእምነት ከፍ አድርገው ባዩበት ሁኔታ ነው ያን የተናገረው ነገር ግን ለሰውነታችን ደግሞ ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት በዛው በአዲስ ኪዳን ላይ ተጠንቀቁ ተብሎ ተጽፎ ምን ነበር ምትበሉትንም የምትጠጡትንም ለጌታ ክብር አድርጉትም ተብሎ ተጽፎልናል ስለዚህ ይህ ሰውነታችን እንደሞ የሚያረክሰው የመንፈስ ቅዱስ ማደር ያን ስለሆነ እሱን የሚያረክስ የሚያፈርሰውን የሚያደርገው እንደሞ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ይላል ስለዚህ ለአካላችን ጥንቃቄ እንድናደርግ ስለምን በለው ስለምን እንጠጣው ነገር እግዚአብሔርን በዛም ውስጥ ለማክበር ጽኑ አቋም ሊኖር እንደሚገባ ይክፍል ያስተምረናል አንደኛው መንገድ እንግዲህ በቃሉ በተቀመጠው መሰረት እግዚአብሔር እንድን በላይ ሰጠናል ደግሞ ምንዳን በላይ ነገረናል ያንን መከተል እጅ ጎሳኝ ነው ያ ብቻ ግን አይደለም ከዚህ ምግብ ጋር የታያዘው ነገር ስንመለከት ምግቡ ለባቢሎናውያን ጣውት የተሰዋ ሊሆን እንደሚችልም እናስባለን ምግቡን መብላት ያምልኮቱ ተካፋይ እንደመሆን ነበር የሚታሰበ ስለዚህ ነው እንግዲህ ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 15 ከቁጥር 28 እስከ 9 ላይ ሐዋርያት በሚናገሩበት ጊዜ አዛብ ወደ ክርስቲና ሲመጡ ብዙ ህግ ባይጫንባቸውም ግን ለጣውት የተሰዋ እንዳይበሉ ሲነግሯቸው እንመለከታል ይህ ደግሞ ያንንም ከመብላት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የጣውት አምልኮ ለመከላከል እንግዲህ ዳንኤል ይህን ውሳኔ ከወሰነ በኋላ ለጃንደረባው ማለቃ ከነገረው በኋላ አሁን ደግሞ አማራጭ ሐሳቦችን ሲያቀርብና ያለ ዳንኤል ሁለቱንም ችግሮች ለማስወገድ የሚያስችለው የምግብ አይነት እንደ ሐሳብ አቀረበ ጥራጥሬ እንደዚሁም ደግሞ ፍራፍሬ ይባላል እንደዚሁም በትክክል እንዲያስብ የሚረዳውን መጠጥ ለመጠጣ ጠየቀ ይሄውም ከመጠጥ ይልቅ ንጹሃን ለመጠጣት ነበር ከሁሉ በላይ ግን እግዚአብሔርን ተመለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ አመነ እግዚአብሔር በነሱ ህይወት ውስጥ ያን እንደሚሰራ በአስር ቀናት ውስጥ ስለዚህ ነው አስር ቀን ስጠነ ያለው እንግዲህ ወገኖች እዚህ ላይ እንግዲህ ትልቅ የምንማረው ምንድነው ዛሬ በእውነት በክርስቲና ውስጥ ያለ እኛ ክርስቲያንን ይምንል ቃሉን እንቀበላለን እነዚህ ወጣቶች ያገለገሉትን ያመለኩትን አምላክና መልካልን ይምንል ሰዎች በእውነት ምን ያህል ይህንን የዳንኤልን ውሳኔ የጓደኞቹን መተባበር ክብደት ሰጠና ያው ናልባት ብዙዎች ዛሬ ዳንኤልን ነገር እንደሚያከር ጠባብና አለን ያዋቀ የለም ባያድርገው ሊያስቡት ይችላል ከወሰደው ጽኑ አቋም የተነሳ እነዚህ ሰዎች የሚበላና የሚጠጣ ነገር እንዲ ያለ ጠንካራ አቋም የሚያዝበት እንደሆነ ማያስቡም አምሩበት እንደዚህ የምድር ወይም በመድር ላይ ያሉ ጥቅማጥቅሞችን ሁሉ ከመአጣት የሚያደርስ መስዋዕትነት እንዲ ሊከፈልበት ይችላል ብለ ያስባል ግን እንደዚህ የሚያስቡ በመጨረሻ በፍርድ ሰዓት ልክ የሆነውንና ስህተቱን ለማመዛዘን እግዚአብሔር የሰጠውን ግልጽ የሆነ መሪ በራሳቸው ይታ ተክተው ስለ ስላለፉ እንዳለፉ ይረዳሉ ለነርሱ ማስፈልጋይ መስሎ ያልተሰማቸው በእግዚአብሔር ፊት እንዲው በቀላሉ የሚታይ ነገር እንዳልነበረም ይረዳሉ የርሱም ትዛዛት በቅድስና ሊከተሏቸውም የሚገቡ እንደሆኑ ያስተውላሉ እንግዲህ ይህ በባቢሎን የገጠማቸው ስልጣና እነሱ ለመቀየር የተደረገው ጥረት ነው ግን ታዲያ እነሱ ከእግዚአብሔር ጋር በፍጹም ታማኝነት ለመቆም በመመረጣቸው ምን እንደነበር የተለማመዱት ምን እንደነበር ውጤቱ ያለን እንደሆነ በመጀመሪያ ፍጹም የሆነ ማንነታቸው እንደተገለጸ እንመለከታለን አስፋኔዝ ያካል ጉዳት የሌለባቸውን መልካ መልካሞችን ነበር መርጦ ያስገባው ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ እንደምናነብው ይሄም ናቡ ከደነጾር ለአምላኩ ለማርዱክ እንከን አልባ የምስጋና መስዋዕት አድርጎ እነዚህን ሰልጣኞች ሊያቀርባቸው እንደፈለገ የሚያሳይ ስለዚህ እንከን የሌለባቸው ወጣቶች ነበር ወደዚህ የስልጣና ቦታ ያመጣቸው የነበረው 
እግዚአብሔር ለነዚህ አራት ወጣቶች በማንኛውም ስነ ጽሁፍና እንደዚሁም ዕቀትን ማስተዋልን ሰጣቸው ዳንኤልም ማንኛውን ምራይ የመረዳት ችሎት አነበረው ይላል በዚህ የነበሩት ወጣቶች ሁሉ ያላ እንዳች አካላዊና አይምራዊን ከነበሩ እነዚህ አራቱ ብራያን ብቻ ሳይሆን ማናቸው እዛ ያሉት እንከና ለባዎች ነበር ተሰብስቦ ይገቡት ነገር ግን ከሁሉም ደግሞ እነዚህ አራቱ ምንም አይነት መንፈሳዊ እንከት ያልተገኘባቸው ነበር ሌሎቹ ምናልባት ባይምሮ ባካል እንከን አልተገኘባቸውም ተብሎ ይሆናል እነዚህ ግን መንፈሳዊ ሆነም ጌታንም በማስቀደም በዛም እንከን አልተገኘላቸው ነበር እግዚአብሔርም ከሌሎች ሁሉ በሚበልጥ አካላዊ ቁመናና ያይምሮ ዕቀት እንደባረካቸው እንመለከታለን እግዚአብሔር በውሸትና በርኩሰት የቆሸሸቹ ዓለም ውስጥ እኔና እናንተም سنኖር ለርሱ ታማኝ ሆነን የምንኖርበትን ጥበብ ይሰጠናል ያ ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ ምንማረው ነሱ በጥበብ በታማኝነት ለመሄድ እግዚአብሔር እንደረዳቸው ያን ይረዳናል ያ ብቻ አይደለም ደግሞ የምናስ መዘግበው ሙጥ የተላቀ ይሆናል ያንን ነው እዚህ ላይ ምናየው ዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ንጉሱ በጠየቃቸው በማንኛው የጥበብና የማስተዋል ጉዳይ በመላ ግዛቱ ካሉት አስማተኞች ድግምተኞች ሁሉ 10 እጅ በልጠው አገኛቸው ይላል ዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 20 10 ቀን ስጥናሉ እግዚአብሔራቸውን ታመኑ እሱ የሰጣቸውን ምግብ ተመገቡ ያንን ካደረጉ በኋላ ከ10 ቀን በኋላ እግዚአብሔር 10 እጅ የሚበልጥ ዕውቀት ጥበብ ደም ግባት እንደሰጣቸው እንመለከታለን በርግጥም የላቀ 10 እጅ 10 ጥፍ የሆነ የላቀ ነገር ነበር ያገኙት ይህ ለኛ ትልቅ ትምርት አለው ወገኖች አዎ ወደዛ ትምርት ቤት ላለ መግባት አይችልም ቢውስ ነው ከነሱ ጋር የሚቀረን ካስተሳሰባቸው ከሚያምኑት ነገር ጋር የሚቀረን ነገር ወደዛ የባቢሎን ትምርት ቤት ገብተው ተምረዋል ነገር ግን እነዛን አስተሳሰቦች ሊማሩ ግድ ቢሆንባቸው ያስተሳሰብ ግን አለወጣቸው ዛሬም ቢሆን የተሳሳቱ ነገሮች እውነት እንደሆኑ ተደርጎ የሚቀርብ ትምርት ለመማር እንገደዳለን እዚህ ጋር በስሉ እንደምናየው በተለይ አስጋሚ ለውጥን በተመለከተ የህወትን አመጣጣ አነሳስ በተመለከተ ዛሬ እግዚአብሔራዊ ያልሆነ ከንቱ የሳይንስ ትንታን ይሰጣ ያንን ለመማር እንገደድ ይሆናል ልክ እንደ ዳንኤል በባቢሎን ኮከብ ቆጠራንም ሆነ ሌሎች ሌሎች በወቅቱ በዛ ጊዜ የነበረውን ትምርት ለመማር እንደተገደዱ ነገር ግን ያም ቢሆን እጅ እንዳልሰጡ እምነተኛ ማንነታቸውን ሊቀየር በሚችል ነገር እንዳልተደራደሩና ያለን እምነታቸው ለመመከት ቁሩ ጣቋም ነበር የወሰዱት እግዚአብሔር ደግሞ ከሌሎች በሚበልጥ ጥበብ ባረካቸው ፈተናቸውንም በከፍተኛ ማድረግ እንዳለፉ በንጉሱ ፊት ቀርበው ትልቅ የሆነውን አምላክ ትልቅነቱን እንዳሳዩ እንመለከታለን ከነርሱም ተመክሮ የሚከተሉትን ሶስት ነገሮች በመማር ይህንን ጥናታችንን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን ይህ ምዕራፍ እንግዲህ ዳንኤልና ጓደኞቹ ባቢሎንን ለቀው ኢየሩሳሌምን ለቀው ወደ ባቢሎን መጡ ያ ቤተ መቅደስ አጉል በሆነ ሁኔታ ሲደፈር አይተው ያዘኑ ወደ ባቢሎን መጡ ወደ ባቢሎን ከመጡ በኋላ ደግሞ በንጉሱ የተደረገላቸው አቀባበልና በማዕዱ ዙሪያ ሊበሉ መቻላቸው ያገኙት ስልጣና ማንነታቸውን ለመቀየር የተደረገውን የተነጣጠረውን ሁሉ በመቋቋም እንዴት ከመጨረሻ ድረስ እንደጸኑ የሚያሳይ ምዕራፍ ነው እንግዲህ ከዚህ ምዕራፍ ምን እንማራለን ዳንኤል ምዕራፍ 1 ጥናታችንን سنቋጨው ምንድነው ከዚህ ምንማረው ያለን እንደሆነ ሶስት ዋና ነገሮችን እንማራለን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ታሪክን የሚመራ አምላክ እንደሆነ ነው ይህንን ማስተዋል በጣም ወሳኝ ነው በተለይ በዚህ ዘመን ለምን ነው ብዙ አስጊ ነገሮች ዙሪያችንን በከበቡበት ጊዜ የተለያዩ ግጭቶች በተበራከቱበት ጊዜ እግዚአብሔር ታሪክን የሚቆጣጥር ታሪክን የሚመራ የታሪክ ባለቤት አምላክ እንደሆነ ማወቅ ትልቅ መጽናናትን ይሰጣል በርሱ ላይ እንድንደገፍ ያደርገናል ከንቱ የሆነውን እንድንርቅና የሚበልጠውን ዘላለምያውን ነገር እንድንመርጥ የሚያግዘን ይሆናል ስለዚህ እንግዲህ መጀመሪያው ነጥብ ምንድነው እግዚአብሔር ታሪክን የሚመራ አምላክ ነው በዙፋኑ ላይ ከፍ ብሎ ይተቀመጠ እሱ ሁሉን ይገዛ ላይ አስተዳድራል ሁሉም በርሱ ከርሱ ለርሱ ተፈጥሯል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ እግዚአብሔር ታሪክን የሚመራ አምላክ እንደሆነ ከዚህ እንማራለን የተሸነፈ እንኳን ሲመስል በኢየሩሳሌም ስትወር ስትከበብ ሰዎች ሲወሰዱ በመጣው የጠላት ኃይል አልነበረው እግዚአብሔር ግን በጃቸው አሳልፎ ሲሰጣቸው የተከናወነ ነው እና 
ይህ የመጀመሪያው ነጥብ ነው ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ እግዚአብሔር አስቸጋሪ የሆነውን ከባቢያችን የምናሸንፍበትን ጥበብ እንደሚሰጠን ይህም ሌላ ወሳኝ ትምርት ነው እንደ ዳንኤል እንደዚሁም ጓደኞቹ ከባቢያቸው ቀላል አልነበረም በቀላሉ ጥሳውት የሚያወጡት አልነበረም ወደ ንጉሱም ይደርሱበት አልነበረም ነገር ግን ያንንም ቢሆን እግዚአብሔርን በምን ጠይቀበት ጊዜ ጥበብን እንደሚሰጠን ከዚህ ልማራለን ጥበብን ሰጣቸው እንዴት አድርገው ካስፌናስ ጋር እንደሚነጋገሩ እንዴት አድርገው ረብሻ ሳይፈጠር ትምርት ቾው ሳይስተጓጎል እንዴት ኡነትን በመያዝ ከመጨረሻ መቆም እንደሚችሉ እግዚአብሔር ጥበብን ሰጥቶ እንዳስመለጣቸው እንደመለከታለን ይሄ እንግዲህ ሁለተኛው ትምርት ነው ሶስተኛው ሁኔታዎች ምንም ይሆኑ ምንም እርሱን ለመታዘዝ የሚወስኑትን ግን እግዚአብሔር እንደሚሸልማቸው የታሪክ ያስረዳል በርግጥም እግዚአብሔርን ከልባቸው የሚፈልጉ ያገኙታል እሱ እንዳለና ደግሞ የሚፈልጉት እንደሚሸልም ያወቁ እነሱ ደግሞ በእምነታቸው በእሱ ላይ በማድረግ የሱ በረከት ተካፋዮች ይሆናሉ እንግዲህ ዛሬ ወጣቶችን በከፍተኛው ሁኔታ ከመፍታተኑት ፈተናዎች መካከለ እጅ ከባዱ ነበር ዳንኤልና ጓደኞቹን የገጠማቸው ነገር ግን ዳንኤል በልጅነቱ አግንቶት የነበረው የሃይማኖት ስርዓት ታማኝ ሆኖ እንዲቆም አደረገ በመረህና በዝንባሌዎች መካከለ የሚያዥቁት ለማጥመድ ሆን ተብለ የተቀመሩ ተጽኖች አርፈውበታል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንከናልባ ገጸ ባህሪ ያድርጎ ዳንኤልን አቆ ዳንኤል በራሱ የሰነ ምግባር ብቃት ላይ ሊታመን አልደፈረ ጸሎት ለርሱ እጅ ጋስፈላጊ ለመመት ነበር እግዚአብሔርን ብርታቱ አደረገ በህይወት ባለው እያንዳንዱ ቅስቀሳዎች እግዚአብሔርን መፍራት በፊቱ ነበር ይለናል እንግዲህ ይህ ጥናታችን ምራፍ አንድ ነዚህ ወጣቶች ቃያቸው ለቀው ከየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ከተጋዙ በኋላ በዛም ከገቡ በኋላ ደግሞ ባመጋገባቸው ባኖኖራቸው እንዴት ፈተናዎች በስተውባቸው እንደነበር ግን እነዛን ሁሉ በመጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነው ባሸናፊነት እንደተወጣቸው የሚያሳይ ድንቅ ምራፍ ነው እግዚአብሔር ለነዚህ አራት ወጣቶች በማንኛውም ስነ ጽሁፍና ትምርት ዕቀትንና ማስተዋል ሰጣቸው ይላል ዳንኤልም ማንኛውን ምራይና ህልም የመረዳት ችሎታ ነበረው ይላል ይሄ እንግዲህ የበለጠው ደምራፍ የሚያሽጋግረን ማሰሪያ ቃል ነው ምራፍ አንድ ላይ ለምነታቸው እንደቆሙ ሚያረክሳቸው ነገር እንዳልወሰዱ ያንንም በእግዚአብሔር ታምኖ እንዳሸነፈው አይተናል እግዚአብሔርም ጸበብን ጨመረላቸው ዳንኤልም ማንኛውን ምራይና ህልም የመረዳት ችሎታ እንደነበረው እና ያለ አሁን ምራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ንጉሱ እንዴት የሚረብሽ ህልም እንዳየና ያንንም ደግሞ ህልም እንዴት ማንኛውን ምራይና ህልም የመረዳት ችሎታ የነበረው ዳንኤል እንደፈታው የምናየው ይሆናል ነገር ግን እስከዛ ድረስ የዳንኤል መጽሐፍ ማጥናታችንን ቀጥል በሁሉ እግዚአብሔር ይረዳን እሱ ሁሉን የተቆጣጠረ ነው የታሪክ ባለቤት ነው ከሱ እጪ የሚሆን አንዳች ነገር የለም እምነታችንን በእሱ ላይ እንድናደርግ ሱራሱ ጸጋውን ያብዛልን ጌታ ይባርካችሁ